আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমজানুল মোবারক সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আমি আজকে খুব সহজে দই কিভাবে বানানো যায় সেটা দেখাবো অবশ্যই এটা বগুড়ার দইয়ের মতো যেটা আমাদের বিখ্যাত দই অল্প জিনিস দিয়েই কিন্তু দইটা আসলে মেক করা যায় এটা আসলে সঠিক প্রণালীটা জানতে হবে কারণ টেস্টি এবং পারফেক্ট দইটা বসতে হবে আমি আমার রেসিপির সম্পূর্ণ প্রণালীটুকু ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা যদি কেউ এখান থেকে মিস করে যান প্লিজ ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নেবেন আর বাসায় যদি ইলেকট্রিক ওভেনটা না থাকে তাহলে ওয়ার্ম প্লেসে রেখেও আসলে দইটাকে মেক করা যায় এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ টক দই নিয়ে নিয়েছি যেটা আসলে আপনারা ফ্যাট ফ্রি নিতে পারেন যেটা ফুল ক্রিম ফুল ক্রিমটা আসলে মজাটা বেশি হবে তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি ফুল ক্রিম এক কাপ টক দই বা ইয়োগার প্লেন ইয়োগার এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কন্ডেন্স মিল্ক ঠিক এক কাপ এক কাপ ইয়োগার্ট এবং এক কাপ কন্ডেন্স মিল্ক আসলে এটা আসলে আমি সুইটেন নিয়েছি কেউ যদি চায় তাহলে আন সুইটেন নিতে পারে অনেকে সুইটেন লো বা স্প্লেন্ডা বা স্যাকারিন দিয়ে এই দইটাকে বানাতে পারে এখানে আমি অ্যাভোপোটেড মিল্ক নিয়েছি কেউ যদি চায় আসলে মিল্কটাকে জ্বালিয়ে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা জ্বালিয়ে এই মিল্কটাকে ওয়ার্ম অবস্থায় নিতে পারে আমি এখানে জাস্ট ক্যান আমাদের এখানে কার্নেশনের এই ব্র্যান্ডের ক্যানটা পাওয়া যায় দেখে আমি এখান থেকে আসলে অ্যাভোপোটেড মিল্কটাই নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে আসলে দুধ জ্বালিয়ে ঘন করেও এক কাপ পরিমাণ নিতে পারবেন রেসিপিটা ইজির জন্য বলে দিচ্ছি সব সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এক কাপ করে হবে আমি আসলে ইয়োগার্টটাকে একটা ছাঁকনির সাহায্যে বা স্টেনারের মধ্যে টু আওয়ার্স রেখে দিব মেক শিওর এটাকে ফ্রিজে রাখতে হবে কারণ মিল্কে আসলে ভাইরাস ধরে ফাস্ট সো এটা ডেফিনেটলি ফ্রিজে রেখে তারপর আমরা আসলে প্রসেসটা করে নিব এটা এটা যখন পানিটা ছাড়িয়ে যাবে তখন আসলে কাইন্ড অফ ক্রিম চিজের মতো হয়ে যাবে বাট ওই ওই ক্রিম চিজটা দিয়ে যদি দইটা বানাই তাহলে আসলে সাইড দিয়ে কোনো পানি বের হবে না বা পানি কেটে আসবে না এখানে আমি একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি সামান্য পানি দিয়ে আমি চার চামচ আসলে চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি এটাকে আমি অনবরত নাড়তে থাকবো মিডিয়াম আঁচে দিয়ে এ পর্যায়ে দেখুন কালারটাকে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে শুরু করেছে এ পর্যায়ে অনবরত নাড়তে হবে এবং চুলাটা অনেক বেশি হায়ে দেওয়া যাবে না কারণ একবার যদি ক্যারামেলটা পুড়ে যায় তিতা তিতা একটা ভাব চলে আসবে আরেকটা টিপস আমি বলে দিচ্ছি এখানে অবশ্যই ঠান্ডা দুধ দিবেন না ঠান্ডা দুধ দিলে ক্যারামেলটা আসলে দলা পাকিয়ে আসতে পারে সেই জন্য ওয়ার্ম অথবা হট মিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি এটাকে একটা বলক দিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি একটা বল নিয়ে নিয়েছি দেখুন আমি যে টু আওয়ার্সের জন্য ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আসলে এখান থেকে বেশ কিছুটা পানি বের হয়েছে এবং ইয়োগাটটা এখন ক্রিম চিজে পরিণত হয়েছে সো এটার মধ্যে ইয়োগাটটার সাথে আমি অ্যাড করে দিব কন্ডেন্স মিল্ক সাথে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে যে জ্বালিয়ে রাখা মিল্ক অথবা অ্যাভোপোডেড মিল্ক যেটা আপনারা প্রিফার করেন তিনটা উপকরণকে একসাথে অ্যাড করার পরে আমি যে ঠান্ডা করে রেখেছিলাম ক্যারামেলটা সেই ক্যারামেলটাও আমি দিয়ে নিচ্ছি এবং এ পর্যায়ে এটাকে খুব ভালো খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে এটা আপনারা হ্যান্ড মিক্সচারও ইউজ করতে পারেন এখানে আমি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ছিটে যাই যার জন্য আমি অনেক সময় ওয়ান টাইম প্লেটটা টপে দিয়ে নিই ঢাকনার জন্য যাতে এটা ছিটে না যায় এটা আরেকটা টিপস আপনারা চাইলে এটা ইউজও করতে পারেন নাও করতে পারেন অ্যান্ড দেন এটাকে খুব ভালো মতো ভালো মতো করে ব্লেন্ড করে এবং এটাকে স্মুথ বানাতে হবে কারণ এটার মধ্যে যেন লামস না থাকে লামস থাকলে আসলে দইটা স্মুথ এবং পারফেক্ট হবে না আমি এরকম একটা সার্ভিং ডিশ নিয়ে নিয়েছি ডেফিনেটলি এটা ওভেন প্রুফ আর এটার মধ্যে আমি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ব্যাটারটা আসলে দিয়ে দিব তার ওভেনে দেওয়ার আগে এটার ওপরটা টপটা আসলে আমরা পুরাটা ফয়েল দিয়ে ঢেকে দিব যেন হাওয়াটা ভেতরে স্টিমটা ভালোভাবে হয় আমরা এটাকে ওভেনে দুইশো বিশ ফারেনহাইটে অথবা একশো দশ সেলসিয়াসে দুই ঘন্টা ধরে বেক করে নিব ফ্রিজ থেকে এটাকে বের করে নিয়ে এসেছি দেখুন এক ঘন্টা পরে এটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে মিষ্টি জিনিস ঠান্ডা খেতে আসলে অনেক অনেক বেটার সো এইখানে দেখুন কালারটা অদ্ভুত হয়েছে রেসিপিটা প্লিজ ফলো করে বানাবেন এবং টেম্পারেচারটা ডেফিনেটলি ঠিক রাখবেন পারফেক্ট একটা দই হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ